Hmm. Meyan? Hmm.还是有什么电影在上映啊？你喜欢看哪种片子啊？文艺片呢？哎，之前那个路边的野餐，他们说很不错，我们要不要去看一下？红星？怎么了？江老师，不好意思，电影就算了吧。你累了，没
。麻辣练气功啊？啊？跟你说话呢？他有女朋友了。谁啊？张鑫啊？你怎么知道的？我看见他们俩抱在一起了。在哪儿抱一起了？在餐厅。他女儿带我去的。就那美国妞儿。你一去就看她跟别的女的抱在一起啊？嗯。你不觉得奇怪吗？世界这么大，怎么就那么巧啊？你一到那儿你就看见他俩抱一块儿。有什么奇怪的？那他怎么会知道他们俩抱在一起啊？世界这么大，怎么我就撞着了？你问我呢？我又不是当事人，我怎么知道？干嘛呀？那么吓人啊！现在哭什么哭啊你？我忍着，还是 M D S 呢，吓死我了！哭哭，你一天到晚你就找哭，你有本事到张无心面前哭起来！这么大岁数了，你真以为你是人见人爱花见花开，宇宙无敌美少女啊？我告诉你，错过张无心这个村儿，你可找不回这么好的店了啊！关美啊，你有病，你知道吗？你咋有病呢？那上大学的时候你就这样，一点捕风捉影，什么绿豆大的事儿，就开始纠结。拒人于千里之外啊！哎，怎么这么多年过去了，你一点长进都没有呢？一遇见事儿就知道躲躲躲，藏藏藏。你能不能别这么自私啊？能不能替别人想想？你给张无心一个解释的机会，怎么了啊？能要你命啊？能死是吧？对，能死。我知道我毛病，我就改不了。我真的爱他，我太爱他了，我真。江辉打电话给我，叫我晚上去帮他搬家，你怎么看？你怎么觉得呢？你是不是傻？我怎么能去啊？不去，再放一次大鸽子。哦，你的这个头脑真的很僵化、啊。没有我看来你真不行，这一招有失两遍了吧，大哥？再说上一回那招好像没太灵哈、啊，所以找你来商量。去。为什么？哎呀，上次不灵呢，就是他没有亲眼看到你的不靠谱。这次，你现场，活人大表演。怎么表演不靠谱？就是肩不能扛，手不能担。你平时那德行，好逸恶劳那劲儿，拿出来就行了。我再信你一次，下礼拜一块去，我不去。这么丢人现眼的事儿，我去干什么？嘿，鲜花也要绿叶衬呢。我表演不靠谱，你就去献殷勤
，这样就显得我特别不靠谱啊！就这么说定了啊！很适合砸自己脚了。张老师，丁丁洋爸爸，你怎么是你来了？对，我这听说您搬家，我过来搭把手啊。哦，张红星呢？啊，你怎么了？哦，我今天在办公室太累了，所以没什么力气。怎么累成这样了？快进来坐，快！还有我椅子都已经弄干净了，你先坐会儿吧。谢谢你哦。到底工作别那么上心，你看你累的样子，我把书整理好就行了啊。等我一下，哎哎哎，不不不，你看你这得了行哎，什么帮不了，你得帮人拿东西啊啊！哎，那个我帮你拿，帮你拿。不用不用，这个是。对。嗯，我帮你把这挂上啊。不是，我找了搬家公司，大家就都差不多，就剩这些书和照片了。哎呀，你看江老师忙的都没时间喝杯水，我给您倒杯水啊。不用不用，那个那个水不干净，你用这个水，你帮我给江红星倒点水。哎，好了，谢谢啊。他还有脸喝水？不好意思啊。你好好休息，坐着没事。啊。你别管我，你去坚持延年暖男，就稍累一点，就快成年了。你你别管这个，你就做出反差来不就完了吗？你哎，你不用管我了，你就给我演好看。哎呀，快快快快！啊！红星，你真的没事啊？啊？水都洒了。啊！张红星。丁洋爸爸，差不多了吧？哎呀，把你累坏了，快坐坐会儿。全完成了，<笑>辛苦了辛苦了，你快坐会儿吧。哎呀，你这房子看着小哎，真是五脏俱全，柴米油盐酱醋茶，样样不少。以后不是得在这过日子了吗？我们得做饭吃呀。你累了，赶紧来歇歇，我给你拿点喝的啊。哎，行了啊，别演了，都收拾完了。你坐，你坐，你坐，哎，别理他。喂，美瑶。喂，有空吗？我们聊聊。好啊，好啊，你在哪儿？我去接你。那在咖啡厅见吧。好，好，好，好。那去哪儿你？啊，我你这孙子，我丢了半条命了，你还要你出去逍遥？你就闪个烂招，烂招，人都看出来了。老妖，嘿，干嘛呢？怎么了？张张张老师，真的不好意思，我还有事，我先走了。哎，你去，你去哪儿啊？公司有急事吗？
有人吗？有人在外头吗？门卡住了，电梯卡住了。手机呢？你喝点东西，辛苦了。让你做那么多事情。没事，家人，那个也不早了，我也回去了，因为老班等我在家吃饭。哎哎，别别别，那个我本来就想请你吃饭来着，一方面你帮我整理，还有就是我跟红星刚刚在一起，我有些事情想向你请教，行吗？啊、你等会儿，你等会儿，你先把这个拿下来，我去拿钱啊。我等我等我啊。无路凭无言语啊！啊啊有人吗？有人在吗？哎，小姐，哎，麻烦给我杯橙汁好吗？好的，稍等，谢谢。哎，姜老师，丁阳那个最近表现还可以吧？他反正都一直都很稳定，难道是张彤老师惹他麻烦？你讨马遗传这事儿，哟<笑>，这是怎么黑了？不会坏了吧？怎么办呀、啊？哎呀，那还有楼梯在那儿。要不走楼梯吧？嗯，多少层来着？十八层。走吧。行，吃饭前锻炼锻炼啊。这些人关的，我觉得也肯定是受不大了了。肯定是。电梯怎么了？有人被关在电梯里了，就卡在上一层。谁都背啊？就是，关了多久了？大概得十五分钟了吧？你说这不作孽吗？你说，不会是张红星吧？哎，不不，他不没那么帅吧？不行。哎，哎，这个女人。这是要死的节奏啊！这是。阿姨，是有人被困在里面了吗？是啊。红星，红星，是你在里面吗？江老师，江老师，江老师，电梯卡住了，你能找人来维修吗？好，好，好，我就打电话给物业，你别急啊。电话已经打了。哦，是啊。红星，昨天的电梯维修停在路上了，你别着急啊。哎呦我天！我操我操！我天，真是红星啊！是他在里面，怎么办？你怎么样？我没事，我没事。我的手机好像落在你家了，能帮我找一下吗？手机？他还找手机？那那我去，你看着他啊。放心放心，别着急啊，没事没事啊。哎呀，幸亏没跟你一块走哎。你哪位啊？张红星呢？啊，我是他女朋友
。手机在我手上，你有什么事找他，我转告他。喂，啊，怎么挂了？啊。怎么样？红星马上就好了。哎，看看看！哎，哎，乖乖，没事吧，红星？怎么样？叫叫老公，我手机呢？我的手机。哦，在在在。谢谢谢谢。你喝点水。谢谢，我没事。哎，你你刚刚接了一个电话吗？啊，我怕有急事。怎么了？你没事，谢谢你啊。你去哪儿？哎，他。谢谢没有，哎，对不起，对不起，认错人了你，我这辈子都不想再见到你了。不是，美阳，你听我解释。喂，喂，喂，欢欢。你误会来了，误会？我误会你什么叫我误会？我不想跟你说话，臭不要脸
怎么来了？请问一下，美阳在吗？哦，他还没回来呢。要不您进来等等？不用了，谢谢你哦。啊。哭够了吗？哀悼完了吗？我谁也没哀悼。那你哭什么呀？我没哭。你没哭啊？那咱走吧。走哪儿？咱回家吧。喝成这样怎么回家？都是那张无星，该死的玩意儿，把我都弄糊涂了喂，啊，林老师，不好意思啊，打扰你了。啊，江老师，怎么了？那个，红星，他回来了吗？没有啊，不是跟你在一起吗？哦，他刚才是跟我在一起，不过他有事先走了，我打他电话他也没接，所以我有点担心他。哦，你放心吧，他老是这样，经常这样。哦，不是我，我是说啊，那肯定手机又出什么毛病了，声音小听不见。你放心吧，江老师，我让他赶紧给你打电话啊。哦，好啊好啊，那林老师，您早点休息，好，晚安。喂，妈。红心啊。江老师给你打电话，你干嘛不接呀？呃，那个手机忘车里了，没听见。你真是的，赶紧给人家回一个啊，别让他担心。行，我知道。你也早点回家啊。啊，那个我会晚点回去，你早点睡吧。祖宗，这是我家啊！这不是我家，这是我家，你快回去吧，行吗？都几点？好好好，回家啊！回回家回家回家！哦哦哦！哎呀，当心点自己啊！走吧走吧。哎，你怎么喝那么多呢？为什么不接我电话？为什么要接你电话？你跟我什么关系啊？你放手，滚蛋！能不能让我解释？我不要听你解释，你就是混蛋王八蛋。对，我混蛋，我王八蛋，你都没错，你都是对的。你说我犯什么我？我不是女朋友，去找女朋友去找女朋友去，我不是女朋友。那你把我当什么？能不能不要这么自私？能不能不要想一出是一出？你说分手就分手，说复婚就复婚的，你到底把我当什么？你有没有给过我解释的机会
。我虽然不太会说话，但是我从头到尾对你都是真心的。江老师，丁阳妈妈，你怎么来了？哦，我给丁阳送点东西。他应该在上课的吧？要不先放我办公室？哎呀，那就太麻烦你了。没事，给我了。谢谢谢谢。江老师，嗯，方便聊聊吗？啊、哦，江老师，你和红星的事儿我都听说了。这男人啊是这样的。谈恋爱的时候呢，是这山望着那山高。这日子过久了，也就没事儿了。说真的，我都不觉得我们在谈恋爱，倒挺像在互相敷衍。江老师，其实我今天来，就是想跟你说句实话。这个张红星啊，就是因为听说你要自杀了，才答应和你在一起的，所以他现在的心。确实不在你这儿，自杀？谁说我要自杀？是张彤这孩子说的。他说看到你拿着一大把安眠药，要不是他们及时赶到，你就吃下去了。这熊孩子，我那就是个误会，我还不至于为了这事儿自杀。对，要是这样的话，那我得跟他说清楚。哎呀，江老师，甭管是不是误会，我的意思是啊。既然张红星已经答应和你在一起了，你就要抓住他，顺根往上爬呗。那可不行，这样的话不成骗他了。您甭管什么原因，反正他现在已经决定跟你在一起了，你只要抓住他，把小日子过上了，你这辈子就是最幸福的了。啊，他的心里要没有我，我怎么可能幸福呢？你就听我的，张红星啊，就是最适合你的男人。不过，你得想方设法呀，把他拿下。过了这村儿，可就没这店儿了。他心都不在我这儿，我怎么把他拿下呀？我就简单的跟你说吧，你就是拼命的对他好。你比如说，他要是想吃大米了，你就给他熬粥；他要是想吃白面了，你就给他烙饼；他要是还想吃大米，又想吃白面。你就给他做锅巴馅的饺子，啊？这样真能行吗？肯定行，没问题。嗯。小刘，你刚刚强盗我办公室来一趟。请说。托派，前台有位叫江慧的女士找您。啊，她来干什么？呃，您需要我问她吗？不用不用，让她上来吧。好的。张总监，请您去她办公室，这边上去右手第一间就是。啊，这间。对，谢谢啊，不客气。
红星，忙着呢。你怎么来了？我闲着没事儿，给你做了点饭菜，想你尝尝我的手艺。啊，可是我不饿哎。没事儿。哟，这桌子乱的，看你还不如我那些学生。没事没事，你忙你的，我来收拾就行了。不用收拾，我一会儿还得那个。老大，你叫我们。我看你们做的啊，这两张图我不要了。下面这个文案也要重写，你们这个 PPT 做的太水了，能够用十五张图做完的，为什么要用四十五张图呢？啊，赶紧修改一下，下午齐博士还要来开会。哎，好嘞，好嘞，听见没有？听到了，听到了。去吧。好的。那我们先走了。嗯。哎，对，稍等一下。呃，这样子吧，你们中午也别去食堂了，把这个拿去吃了，争取在两点以前把这个事情做完。这。这。嗯，谢谢嫂子。谢谢嫂子。谢谢嫂子，谢谢老大，谢谢老大。你不介意吧？不介意。怎么把衣服挂在这儿啊？灯罩都给弄坏了。怎么潮的呀？这怎么穿啊？你别管了啊，一会儿就干了。老大给咱俩发福利的，什么呀？是嫂子给咱们发的福利。嫂子？嗯，哪个嫂子啊？老大女朋友。哎，屋里边还是同学校啊？都不是，这次呀换了个新的。新的又换了，长得怎么样？比段潇潇知性，比奥利弗呀更有女人味儿。哎呀，老大太厉害了，这么短的时间内搞定了三个。简直是男人空间、啊！好了，别眼馋了，快吃吧。来来来，还是吃的不错，够香的啊！哎，看单，快来吃，这是咱们大嫂做的。这是你们，不是你们福利啊？哪个大嫂啊？就是就是老大的新女朋友。哎呀，新的，八成新。哈哈哈哈哈！新的，谁这样？张张老师啊，哎呦，你好，是您啊？您好，爸爸。哎，你好，你好，稀客啊。没有，我下午没课，就做了几个菜给红星送过来。哎呀，这红星真是幸福的人啊！别笑话我，我走了。没有没有，谢谢。拜拜。慢走慢走啊。这周怎么这么眼熟呢？你们今天在办公室聚餐呀？哎，齐博士您来了。今天咱们创意部呀发福利了，什么福利啊？这个，咱们大嫂给咱们煲的汤，味道确实不错。哎，给您来一碗尝尝。等等等会儿，谁是大嫂？就是我们老大新女朋友。那不就是我们大嫂吗？对。您盛碗汤尝尝。哦，我只喝酒不喝汤。为什么？行，我知道了。红星，来，快把这身衣服换上。你要去买衣服啊？啊，潮的衣服穿着多不舒服呀！赶紧来。你快下班了，不用换。还要我动手啊？啊？来。啊不不不不，我换我换，我自己来就行了。那个，要不你回避一下？哎，你们快点吃快点吃啊！这齐博士来了，咱们该工作了吧？啊。那个，你们老大的新女朋友走了吗？这刚才还在老大办公室里呢。应该还没走吧？应该还在。嗯，那你们先坐一会儿啊，我出去一下，一会儿回来。来，先坐这边，慢走。行了，反正衣服也买了，那我走了。啊，好。记得换上啊。好。
。哎，你怎么不敲门呢？哎，你说什么？啊，胡军，你也真可以哎，人让你换你就换是吧？哎，我让你把这吃了，你怎么不吃啊？你这是这么听话的吗？我怎么知道他会冲进来啊？关键他连门都没敲。所以说你这奇葩嘛，这个奇观那是搞心理学的，专门让人想得开的。你把他气成这样，你牛。他是美阳的好朋友，他肯定是以为我跟江辉在一块儿的，所以才那么冲动。老大,大。你跟郭美阳真没戏了。说什么呢？你会不会说话呀？你现在劝，你看他现在那样，你看那丑狗样。不是，我跟你说真的啊，吴江，这个现在来看，郭美阳跟你复合真的是越来越困难了。江慧同学，哎，不是江慧老师，真的挺靠谱的。你好好想想。你看，就是一把这个这个家务的好手，你看那劲儿，将来生孩子都没问题。不是你说什么呢你？你不是老老大，你可不能破罐子破摔啊！这关美阳心里肯定有你，你你得做最后的努力。什么叫破罐子破摔？你懂什么？心里有就能成啊！你心里还有余杰呢，人搭理你吗？不是你，你哪头的你啊？哪头我都不算。不是你怎么老老老站江会那儿啊？我站哪头都可以，我关键是，这些女的其实都特别好。关你跟他合不合适，他觉得幸福，我都行，我都支持。你快拉倒吧你！你你闭嘴！你你别说话，你别理他，他这是他这是个杨子草。我操你！什么叫做生孩子啊？你怎么知道他会生孩子？你跟他生过？啊？猜想不行。哎呀，那我真犯贱了我。妈，你还没睡啊？你喝酒了？哎呀妈呀！是我。你怎么在这里啊？云老师说你出去喝酒了，我不放心，所以在家里等你。厨房里还有点热汤，要不要喝一碗，能解酒？不用不用不用。江老师，我不是中学生，我是成年人了，不需要监护人。你觉得我限制你自由了？你没有。但是对，我是觉得有点不自由。我又没有说你什么。你不是要说什么？好，那你想我怎么做？时间很晚了，你该回去了吧。稍等一下，我送你回去吧。不用，你喝酒了又不能开车。我打车送你回去。我可以自己打车。太晚了，你一个人不安全。行了，你都忙了一天了，也累了，回去休息吧。还有，明天你要换洗的衣服，我都放在你的床上了。江老师，你真的很好，就是行了，赶紧回去休息吧，我也走了，风太大。对不起啊。没事，我爱
起来了，吃早饭。早啊。怎么了？是见到鬼了，还是不愿意看见我？不是，你你怎么那么早啊？你你不累啊？不累，我现在啊不做班主任了，一天就上几堂课，怎么会累呢？倒是你每天早出晚归的，早餐很重要。行了，赶紧吃吧。坐，来来来，吃，坐下。江老师啊，嗯，不做班主任就没那么辛苦了。是，以前我也做过班主任，碰到不懂事儿的，真把你气死。所以啊，每次生气都跟他们演呢，要真东真格的，那还说得了？<笑>是，我们当老师的就应该宽宏大量。哎，你昨天晚上什么时候走的呀？你看我真是老了，我撑着撑着就睡着了。没事，我等红星回来就回去了。你以后不用等他，他那工作啊就是忙，每天晚上都那么忙。对，妈说的对，以后不用等我。反正彤彤不在家，你要愿意呀、啊，以后就住他的房间。<笑>怎么了？华激活啊？什么激活？你还记得我拉那个 Redline 婚恋交友网吗？那不是我丽丽去了吗？现在在我的名下了，结果我艰苦周折的讨价还价，现在去开个碰头会，下周的活儿今天下单，听明白了吗？快点快点，啊！我还有国际影响，是的，嗯，来，哎，他们来了，哎，快来快来，我给大家介绍一下啊。这位是千里相约婚恋网的活动总监薛红线女士，这个是破牌，我们创意部的 E C D。这位是这位是汤姆，我们熟人熟人熟人啊，那就好，来大家坐坐下说啊。哎呀，您真叫那个薛红线，这个名字够流芳百世的了。啊，我吧，开了公司之后改的名儿。哦，花钱了。不是，对不起，对不起啊！我意思就是说，这就叫敬业，啊，要不说您那网站做那么好呢。我跟你说哈、啊，我们这个网站，真不是吹牛，在同行业当中，真的是名气最大、信誉最好，而且活动是最多的。我们哈、啊，全国各地的会员都有，我们的配对成功率也是最高的呀。啊，当然了，收费也是最高的。您这个 case 需要我们怎么配合？我们这个活动吧，针对的是钻石级会员。破派，你是咱们的创意总监，一定得拿出套新的方案来，保证让薛总满意。是。哎呀，我满意没有用啊，必须要我们的 V V V I P 会员满意才行，是吧？对不起，我想请问一下。这个所谓的 V V V I P， 他们得交多少钱呢？你看啊，现在人找对象谈恋爱，找的是谁呀、啊？灵魂伴侣。哦。他会让你直视内心的灵魂，对吗？所以，我们这个会费还是很便宜的嘛。才二十一万一千三百一十四元整，有来有整，那是有寓意的。哦，爱你一生一世，很妙，嗯，长气。听说你最近学习特别好，阿姨奖励你，请你吃特好吃的冰淇淋。好，谢谢冰卡阿姨，小馋猫，走吧。美阳，跟你说个事儿。呃，我在一家相亲网站上。办了个 VIP 会员，呃，过两天他们有活动
，说女会员可以带一个家属参加，你陪我一块儿去吧。相亲会啊，我可不去。我也不知道这种相亲会靠不靠谱，你看人准，就陪我去吧，给我当个参谋把把关。我这人大大咧咧的，我看人还准啊？你看我那潜伏的看成什么样了？求你了，求你了，求你了！哎呀呀，我这第一次相亲，我心里没谱。哎呀，看你这人！行了行了，陪你去。嗯、<笑> Best day forever。这个方案你要亲自主持。为什么又要我亲自主持？那不是我的业务范畴，我是做广告创作。我不管，我现在压力大，你要帮我分担那一千五百万的任务。你是不是傻、啊？那个整体活动预算对于你那一千五百万来说也是杯水车薪呢、啊。这个活动小，但人活动多，我要先把关系维系下来。别忘了啊，我现在帮你对付江会了。别忘了你奉义，你说的都是馊主意好吗？这主意被你用馊了好吧？怪我喽？哦，什么都怪我喽。你，行行行行行，要我帮你出主意是吗？下了班以后陪我加班。我不陪。你再说一遍。我陪。大手笔就不一样啊！那上面写着，每个会员奖励一辆宝马，不可能吧？这么土豪？真的？你看，多少钱？你走对不对？这不就是宝马自行车？是吗？自行车？哎。这这怎么回事啊？啊，这谁啊？这么不要脸，陪你玩呢啊！哼，依我看，这活动白做了。为什么？肯花二十多万参加这个活动的人，会在乎那一万多块自行车吗？送什么礼物并不是重要的，重要的是，怎么样让这帮土豪开心呢？你就像我说的真值钱。对不起啊，哎。接着说，接着说。你饿了吗？我饿，我饿了，吃饭吧。哎，谁都快输了。哎，走啊！我不去，我得回家。你说完了，我回家吃饭。我请客。哎，有一出没一出的，我真。这叫请客？好意思。有的吃不错了。嗯。你不就要我帮你想方案吗？其实你的方案我早就想好了。我早知道了，我就等着你狗嘴吐象牙呢。你看啊，他们不是给每一个会员有一万块钱礼品的额度吗？咱们可以在这个上面做文章啊。具体点嗯，你别送什么自行车了，就买男士专用跟女士专用的礼品，通用的跟中性的都不行。为什么？你想啊，现场办活动的时候，可以现场抽奖，但是这个抽奖抽到的不是给自己，咱们可以比方说，呃，用抛绣球的方式，抛给一个你看中的异性，让他来帮你抽。然后呢，在派发奖品的时候呢，动点手脚，比方说你抽到的就是给女性专用的礼品，那女生上来抽到的呢，就是给男士专用的这个奖品。那你想啊？你在现场看到一个漂亮的异性，你把绣球抛给他了，然后你抽到的又是女士专用的用品，那你是送给他呢，还是自己带回家呢？送给他呗。对啊，那现场气氛还不热闹吗？就跟闹洞房一样。嗯，这个方案有点意思，你还是真的很厉害。嗯，啊，我可以回家了。哎，你还没吃呢。呃，不用了。啊？哎，我有一个更好的方案，不对听啊！这个方案我觉得很完美，我非常满足。再见。你这是卸磨杀驴吗？你是驴吗？你不陪我了？呃，我不是，我是。<笑>你找这个、啊？再喝点吧。
Ja. 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 再陪我聊个五块钱儿。你看你那样儿，你都没电了，你聊什么聊？你，你赶紧的吧！你现在再不走，我我回不了家了都。那么着急回家干嘛？你老婆又不会跑。哎，我就是，哎，我就是害怕回家之后又遇到江慧，哎呦，特别烦，我都不知道跟她说什么。不就这点事儿吗？好，我拿出点绝活，我看来今天也收不了场了。我觉得你现在被被这个爱呢弄得跟关美阳反目成仇，由于爱和江老师，啊，让他独守空房。要是我现在就回家，如果江老师就真的给你在那开门，你就把他收了。不行，你就去关美阳那儿把他收了。都不行，你现在把我收了吧，滚！谢谢大哥。回来了，哎呀，哎呀，吓我一跳啊你！嗯，哎呀，怎么这么晚了你还没睡啊？你不回来我能睡踏实吗？哎呀，又喝多了吧？来，快接接酒吧。我倒没喝多，这让张红星把我耗的。逼得回不了家了。江老师，江老师又怎么逼他了？早上、中午、晚上的送饭，弄得跟他们家保姆似的。嗯，哎，那张红星是不是特别感动啊？啊？对，都感动死了都。你看，我就说嘛。要想抓住男人的心呐，那就得死乞白赖的对他好。我这主意出的不错吧？我就觉得这份儿不对。你说的主意？对呀、啊。你怎么那么能帮倒忙啊？我怎么帮倒忙了？张红星为什么跟江慧好啊？为了稳住他，不让他自杀。对啊，已经稳住了。下一步就是让他们俩脱离这种关系。我现在正在帮他弄这个事儿呢，你怎么回事啊你？有丁长江啊，你说说你出的什么馊主意啊？啊，宁拆十座庙，不毁一桩婚，你知道不知道？哎呀，婚什么婚呀、啊？那张红星他不喜欢那江慧儿，这种事儿你怎么能强求呢？他看着他他就有生理反应啊！你站住！我跟你说话呢。哎呦，我警告你啊，以后不许给张红星出馊主意、瞎搅和，听见没有？听见了。你能让我去睡觉吗？哎呀，但有时候都是哥们儿，是吧？哥们儿像你求求的，那你就帮帮忙，对吧？也不是说你哎呀，我今天晚上睡沙发。哎呀，关灯，都走上去了，我关灯。